怎么不敲门啊？因为我不关门呀、啊。对不起，你你洗吧，不打扰你。张啊，老婆女儿，把我捧在手心里面照顾着。<笑>瞧把你嘚瑟的样子！爸，是不是有一批画符要运回村子里吧？我现在去啊。嗯。小林去了。啊？他他没拉过画符呀是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我谢你个头啊，妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊。这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去讲话呗。我自己去。那你慢点儿庄小曼，我怎么脑子里全是你？李现、嗯，少添点柴，火太大了。哦。你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。两句，你还还不乐意了？明倩，过来。干嘛？过来。尝尝怎么样？是吗？还行吧。你是要把我烫死吗？行，出锅
这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人。小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。欢迎来到我的秘密基地。哦，怎么样？这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些？就是你留在村子里的原因。现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西都是你一个人摸索出来的。嗯，边摸索边改进嘛。张小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，嗯、不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜、嗯，你都不知道你自己有多优秀。这是什么？别碰！现在在想什么呢，庄小曼？你看不出来吗？我喜欢上你了。我回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。庄、啊、小满。你想我没？哎，好了好了，你怎么在这儿啊？哦，对了，林夕，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他，呃，他他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？这说来话长，不是你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意，当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊！那你带我去一下你们村委会呗？行，我带你去。<笑>你没变样啊？你也没变。<笑>走啊，林信。哦。有点自作多情了呀，林仙。李书记，那我带他去村里转转。骑车注意安全啊！好，放心吧。好了吗？好了，走吧。出发。走。你先回去吧。哦哦。不就是个学弟啊，至于这么高兴吗？走，去看看，看什么
，坐好了。别给他们看见了。我没事的时候就会一个人来这儿。你听，河流声会让我觉得特别安静。嗯，这么偏的地方，真是一点防范心都没有。啊，还有这儿，你看，这两边全部都是毛竹。毛竹？啊，毛竹四年之内只不过长到三厘米，到了第五年之后。会以每天二十厘米的速度而增长，这就叫做深耕细作，赌前行，一朝收获，终有成。你还是跟学校那会儿一样，一点都没变。子枫，你这次来的特别对，我们大东村有特别多美的风景，到时候我都带你看看。好啊。哎哎哎，你小心点。没事没事没事。那那小子故意的吧？还好吧，我说你这个未婚夫怎么一点都不知道着急？我着急有什么用？我给你看个东西吧。啊？这是我吗？对啊。不，不是我说，这个角度拍照真亏你想得出来。你也可以的，来你也试试。我不会这个。相信我，你可以的。把手给我放开！这这这这小子他绝对故意的，不是他他绝对有猫腻。你也不用这么激动吧？行，你冷静，我去把这小子的手给剁了。你最好说到做到。你去啊。我。你这次啊，一定要多拍一些照片，给我们大东村好好宣传宣传。嗯。小婉。哎呦。哦，对了，我给你介绍一下，这位是我的学弟苏子枫。原来你就是子枫啊！我经常听小满提起你。你好。怎么回事呀？我来帮你。谢谢小满，谢谢。像小暖这样单纯美丽的女孩，真好。嗯，我倒是觉得你们俩挺合适的。是吗？子枫，你喜欢吃什么就自己拿啊，别客气，当店家。这阿姨自己做的包子，好吃。谢谢。哎，别。阿姨，你做的包子真好吃。让我有种自己家的感觉，这么快就来洗了？那你呀，把这就当成自己的家啊！嗯。既然这么投缘，不如你认叔叔阿姨，做干爸干妈吧。有这个必要吗？那我就是你姐夫了。我爸妈呀，要是有你这么优秀的儿子啊，做梦都会笑笑。行吧，给叔叔阿姨敬茶吧。我真的会谢谢你。别别别，来来来，别客气。哦，哎哎哎哎，怎么好烫好烫？没事吧？你怎么这么不小心啊？吹吹吹吹。我看看。没事儿，这线刚他也不是故意的。真是马马虎虎。我带你去用凉水冲一下，走。哎
，去冲冲，去冲冲。没事，没事，没事。哎，没事。哎，对。来，小林，没事，给。哎，吃包子，吃包。谢谢阿姨。快吃。庄小满，他是故意的，你看不出来吗？疼吗？不疼。还好伤的不严重，不然可怎么办呀？我没事儿，宪哥也不是故意的。林心也真是，都怪他不小心，不然可怎么办？赵小满。嗯。阿姨叫你。什么事儿？你自己去问他。子枫，那你自己先涂一下。你可真喜欢给别人擦药啊！他滑板还留着呢。我一时半会儿回不去，我在追求我的幸福呢。太久没练，我都不会了。没事儿，有我在，我肯定让你重新学会的。庄小满，我们什么时候去地里啊？问你们，你们。哎，地里今天没有活了呀。那你机会了吗？我爸早上喂过了。哦，那你继续玩吧。嗯。哎，林夕，你要不要跟我们一起玩？是啊，仙哥，小满的滑板就是我教的，你想不想学？不用了，没兴趣。这么不合群，我们继续吧。好，上。妈，哎，你看见我滑板了没？没看见。啊，奇怪了。哎，林健呢？他呀，出去了。他说到小卖部找江浩了。那我去看看。注意安全啊！嗯就不信，我还学不会了板吗？谁还不会呀、啊啊？喂，猴子，林先去你那儿了吗？啊，他没在小卖部。哦，好。妈，千万别看到我。看不见我，看不见我。糟了，林夕。
什么情况？我的滑板。哦，来，我我扶你起来，来。哎，你不是说对滑板不感兴趣吗？闭嘴。小马，该走了。哎呀，好了，可以出发了。我们今天只拍摄大东村的人，宪哥好像不是大东村的吧？想甩掉我？没门！咱们一块儿去吧。宪哥不去也行，我爸忙起来照顾不到他。哦，一起吧。正好我刚吃完早饭，想消消神儿。往后一点点。对。好。别动哦。能请你帮个忙吗？你要干嘛？我可以帮你啊。不用，浩哥，你今天也是我的模特。这次出来，我们就带摄影助理。没事，如果仙哥不想帮忙的话也可以，大不了我多待几天，是吧？林夕，你快帮他一下。你最好拍完赶紧走。生气了吧？这才刚开始。说吧，怎么帮？待在这儿别动，保持画面的干净啊！就这，相机对于摄影师来说比生命还要重要，你帮我看好点啊！有东西，稍等。啊，什么东西？你别弄，装会滑。好，可以了，别动，我来了。好，好，来，我们摆一下 pose。林青，这你都能忍啊？我都快看不下去了。这有什么呀？此风。也是为了摄影在调整嘛，别紧张。这再怎么说，人家小满现在也是有未婚夫的人，这个苏子枫也不顾忌这个。稍微稍微的。苏子枫，我看你今天是不想好好拍了。拍摄还没开始呢，你干嘛呀？林夕，你干嘛？放开！我不放。放开！你先放。你能放手？小马，你也是的，你都是有未婚夫的人了，你也不注意着点。说什么呢？小满和子枫就只是好朋友，有什么需要注意的？是啊，仙哥，你是误会了，你自己心里明白。啊子枫拍宣传照对大东村来说是件好事儿，你就不能跟他保持点距离啊？你要是再这样，就先回去吧。你是想把我气死吗？来，继续吧。按照刚才那个姿势，好，好。别动哦，可以往侧面一点点，笑一笑，来。江浩，你那手能不能自然一点啊？你学学小马，学学小马，快一点，好，来了，来了，三、二、一，再来两张，再胖个胖，胖个胖。
。好，最后一张啊，拍板就成功了。三、二、一，好。你拍完了没有啊？不是你催什么催啊？你看不见吗？滚、啊！滚、啊！这个拉我，三哥。这个。你刚刚不是说相机比你的生命还重要吗？带子要断了啊，你自己考虑一下。啊！没事，你快下去救他呀！我不会游泳。走啊！走啊！走！走！啊！简直胡闹！哼，选择了吧。别装了，有这么冷吗？我知道你不喜欢我，真幼稚。但你也不能害我呀。难道是我推你下去的吗？来，喝点热水暖暖啊。他。但是你明明可以拉住我的呀！我当时是可以拉住你，但在那一瞬间，我突然想起你说过，对于一个摄影师而言，相机比他的命还要重要，这是不是你说的？林夕，少说两句。我救了比你命还重要的东西，你是不是更应该感谢我？什么？你看看我一个病人。林夕，你能不能不要再刺激他了？子枫都着凉了，你让他好好休息一下。不行，这是我的床。你就不能让他一天吗？我，小满，我有点头疼，要不你先让他出去一下吧。我想自己一个人待会儿。周小满，你去干嘛？子枫今天受凉了，我去帮他把衣服洗了。他自己又不是没长手，人家都虚弱成那样了，我帮他洗衣服怎么了？我看你是真没脑子了，随便你。眼前这幅画面，真是让人身心舒畅啊！说吧，你来大东村，目的究竟是什么？你应该知道啊。小满，还是我来洗吧，小满。哎，你别过来，你快回去休息吧。没事，我来。你做的好好吃、啊，你就多吃点啊。嗯，这个好吃，这是你最爱吃的，我专门给你炒的，来多吃点。谢谢。谢谢。哥挑食啊？还不是想留给你吃啊？毕竟明天回市里了，就吃不到小满做的菜了。你多吃点，不然你滑滑板没力气。我谢谢你，当我傻呀？我滑回去。要不我们一起举杯。预祝子枫摄影作品再得奖，再得奖！来，谢谢大家，谢谢大家
轩哥酒量是不是不行啊？这酒很烈的，别名叫三杯土真言。酒量不好的人可不要喝多啊！好好吃啊，因为这个给你做的，嗯，哇，好吃的。哎，有有有有有，你等我一会儿，你们慢点哈，一定得等我回来啊！酒量不好的人悠着点儿。哎，子枫，你悠着点儿。你忘了吗，小马？我是戏里的千杯不醉啊。倒是宪哥，也不知道这酒量还行不行。今天都是自己人，要不别品酒了吧？说着呢这什么情况？哎，你们不能再喝了！说了不能再喝了。是啊。哎，林倩，真有你的。林倩，你会的可真多。林倩，小心小心。就别喝，喝那么多干嘛呀？哎，都说了这酒不能乱喝，醉成这样多难受。来，帮我敬完，你们先回去休息吧。子枫，你明天还不是要走吗？你明天能来送我吗？好啊，明天几点？嗯。庄小满，我们演戏到底要演到什么时候？分不清楚，哪些是真，哪些是假。能告诉我，到底是怎么回事吗？今晚我能不说吗？那我来说说我的心事吧。小满，你记得吗？我之前跟你说过我有喜欢的人了。我记得你之前跟我说过，你还说你想为他变得优秀，然后为他留在城里。对，他家世好，长相好。能力好，一切都很完美。除了身边总是围着很多的女人，说实话，我也不知道他是不是一个值得托付的人。但我还是
，努力的留在城里。我想再靠近他一点。你知道那个人是谁吗？哎呀，你快说吧，谁呀、啊？是林羡。林羡。但是我这次回来，我看见你们两个在一起，特别的快乐、开心。所以我是真心的祝福你们，小满，我希望你好。静文，其实我和林羡之间就是假的，我是为了不再被相亲烦扰，我才让他假扮我未婚夫的。原来是这样，小满，我之前一直很担心你和林羡在一起会受到伤害，你们没有在一起太好了。为什么这么觉得？你从小就在大东村长大，但林羡不一样，她不属于这儿。你们两个注定是不同世界的人李现。你怎么还没走？跟你有关系吗？我不走了。你有那么爱种地吗？别装了，这儿没人。我知道你跟小满假扮情侣的事儿了。谁告诉你的？陈静文果然没骗我。原来你们真在假扮情侣啊！我跟小满是真的还是假的？你看不出来吗？我从大学就开始喜欢小满，你别想结婚。喜欢一个人，时机也很重要。我不会放弃的。早就回来了。杂草多吗？杂草倒不多，不过看起来该出虫了。哦，除虫先不着急。他怎么了？大黄，过来。这几天也没发生什么事儿啊。小满她怎么了？这女人没完了是吗？这有椅子，你自己坐会儿。等一下，昨天小满跟我说，你和她之间的一切都是假的，对吗？她真这么说。难道一直都是我想太多了吗？林羡，你可能不知道，我已经喜欢你很久了。你能给我一次机会吗？不可能，我不属于这里。
新闻说的一样。不是说不着急出丑吗？这几天一直躲着我，我到底做错什么了？我提醒你，不要忘记和我的约定。难道那天陈静文说的是真的？我记得，不需要你提醒。答应别人的事情我不会食言，我会继续好好假装你未婚夫的。记得就好。你还叫我配合你演戏，看来是我把你想简单了。原来这些日子，你的那些关心都是装的。没错，你演的那么逼真，我都是跟你学的。那你以后不用装了。你什么意思？有些话一旦说出口，可就不能收回了。你以为我想说伤害你的话吗？妈，我去找啊！给小新，你拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去，快去呀、啊！大伙，大伙，大伙。王呀，王大人跑了。师姐，你有没有看到这么大一条红色的狗？没看，没看。就这只小狗才乱跑的。你好。大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧。
这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿。这应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。像是喝醉了，哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！啊，你是你是不是出了没煮熟的菌菇啊？啊，菌菇汤很好喝，连汤你都喝了，小满。你的脸好软啊！我，笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂，哎，乖，我问你啊，你吃了几个？嗯，我吃了，你猜？我问你呢，你到底吃了几个菌菇？早上可能清醒。我扶你进去吧，来，外面呢，我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了
怎么睡这儿了？你昨晚吃了没煮熟的蘑菇，你还记得昨晚的事情吗？昨晚，怎么？不接呀！说话。这么久没音讯，我得确保你还活着。那你现在确认了？我挂了。等一下，这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？我喜欢她，但她……不过我想，像你这样的人，应该不会这么天真吧？静文。你叫我给你带的衣服，谢谢浩哥。你不打开看看吗？这个是杂志款。我买房款就只是买个款式而已。嗯，这可是我特意为你定的。有没有看出什么来？哦，现在的房款做的越来越精细了。老板，哎，来了来了，那我先去忙了。去吧去吧，我走了啊。来喂，你好，我想请问一下，昨天有没有一位男士在你们这儿买了一条五千八百元的女士长裙？稍等，我帮你查询一下。好的。是的，是有一位姓江的先生，在一个月前预定的。谢谢。哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的戒指尺寸？林总，我问一下，你你要准备干什么呀你在干嘛？去滑板玩一下。滑板？你睡。
黄山旅游。你给我这个干什么呀？我晚上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋，想约我，要说出来啊？哦，这个圈是一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那要不我俩一块儿去？真真的吗？还是说你的小卖部门你不行啊？不是不是，那个你你等着我，我我现在就去收拾行李，你等着我啊！你等着我啊！子枫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你呀、啊。你是我最亲近的学弟，我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。子枫。不想伤害你。一开始就是假的呀，我怕他，我不怕。小曼
我洗好碗了，来接你回家。嗯，那我们回家。不喜欢的话，可以把我推开。